Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde render section'ın kullanımına bakacağız. Render section nedir? Yere kısaca bir tanımını yapacağız ve render section'la alakalı bir uygulamayla dersimizi sonlandıracağız. Şimdi render section nedir? Oradan bir başlayalım. Ben kendi videom üzerinden anlatmayı tercih ediyorum. Oradan bir bakalım. Şimdi önceki dersimizde eee MVC'de layout'un kullanımına bakmıştık. Layout'un Web formdaki master page'in neyini tuttuğunu yani bazı yerlerin sabit olduğunu mesela üst taraf gidip işte sağ taraf kısmı esayet diyebiliriz bir de footer alanı alt kısmı sabit olduğunu sadece sol tarafın değiştiğini göreceksiniz. Sitede e, gezecek olursanız burada veya farklı sitelerde yani sürekli sabit olan bir kısım ve değişen kısım var. Peki render section'ın bununla bağlantısı nedir? Şimdi render body'de bir gövde değişiyor. Yani bir kısım değişiyor. Bir bütün parça halinde. Ve render body'ye bağlı bir tane sayfamız oluyor. Render section'da ise şöyle oluyor. Bir başlığımız var. Bir de içerik kısmı. Yani değişen alan en az iki tane olmak zorunda. Yani ne diyoruz? WordPress kategorisini açtık. Bakın burada bir başlık alanı var. WordPress diyor. Bir de içerik kısmı var. Değil mi? Sağ taraf ve üst taraf zaten aynı. Yazılıma geldik. Yazılım kategorisini açtık. Yazılım kategorisinde yine bir başlığımız değişti ve değişen içerik kısmımız var. Onun dışında diğer taraflar aynı. Yani render section'da e, render body gibi kullanılır. Fakat render section'da değişen kısımlar hani en az iki tanedir diyebiliriz. Örnek yapınca daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Şimdi o zaman bir e, uygulamamız nasıl olur onu anlatalım. Ana sayfa olacak, iletişim olacak, hakkımızda olacak. Ana sayfaya tıklanıldığı zaman burada bir ana sayfa yazı yazacak ve ana sayfanın içeriği gelecek. İletişime tıklanıldığı zaman iletişim başlığı yazacak ve iletişim sayfasının içeriği gelecek ve hakkımızda tıkladığımız zaman hakkımızda yazacak, hakkımızda sayfasının içeriği listelenecek. Sağ taraf sabit kalacak, üst taraf ve alt taraf bu tür alanı zaten sabit diyoruz. Şimdi dilerseniz bir örnekle başlayalım. Hemen projemizi oluşturuyoruz. New Project Dotnet 4.5 Uygulama adı MVC Render Section dedik. <gülüyor> tamam diyoruz. MVC Boş bir tane oluşturduk. Daha sonra hemen Vivis Klasörü'ne gelip bir tane klasör oluşturabiliriz share tadında veya oluşturmadan da yapabilirdik size kalmış bir tane view oluşturmamız lazım biz buna layout diyoruz bunu kaldırıyoruz tamam diyoruz. tasarım kısmını hızlıca yapalım ondan önce tabi e, projemize bootstrap eklememiz lazım bootstrap'ı kullanacağım CSS'i çok fazla damlamak için Heh, geldi hemen kuralım onu da. Herhalde kuruldu aynı. Close dedik kapattık. Daha sonra burada bir link href diyoruz. Burada et url nokta content diye anlamıyorsam content dedik. Parantezimizi açtık. Bir de yani bunun kapatılması lazım. Burada. Aynen. Ondan sonra heh. İçeride şunu bir açalım. Şöyle. Alt yere ülüyoruz. Daha sonra şunu yazdıktan sonra artık gerisi kolay. Yani Content. Burada bu strap. Nokta mim. Nokta CSS. Doğru mu yazmışız? Doğru görünüyor. Daha sonra buraya geldik. Real style shape dedik. Boş bıraktık işte type diyeceğiz, text CSS diye bu şekilde kapatabiliriz o aşağı geçmiş vardı. Text Oo. text CSS dedik. Oo. Bu burası tamam şimdi ne yapacağım zaman? Tasarım kısmını yapalım. Tasarım tasarım kısmı nasıl olacak? Div class container diyelim. 
işte aşağıya değil class row diyelim bir tane satır açalım hemen bu satırın içerisinde bizim menu hatlarımız olacak ultra md tri 12 olsun burada bir sıkıntı yok daha sonra şu, bu satırla işimiz bitti diğer satıra geçtik bu da değil class işte call e, pardon row diyeceğiz burayı da bir kapatalım e, aşağıya geçtik div class call tire md tire 12 burası bizim başlık kısmımız olacak hani yazılım vesaire yazan kısım var diye yazılım zor tiriz orası olacak daha sonra bir de burası bitti sonraki kısma geçelim yeni bir satır oluşturalım div class row diyelim buna da şöyle i̇şte div class işte Call tire md burası içerik kısmı olacak yani değişen ikinci kısım esasında bir de sağ tarafta sağ kısmı olacak div class işte call tire md ve şu olsun burada bunlara bir css verebiliriz aslında ee, daha belirgin olur o zaman şimdi o zaman şuradan bir başlayalım bu bitmiş burada tamam şuraya geldik style Arka plan rengi verirsek zaten yeterli olur. Style, background, direkt kaldır. Çok görsel bir şey olmayacak zaten. Hem de olan burada mantığı kaldırabilmek. Ee, buna diyelim green olsun. Hemen şunu kopyalayalım. Ctrl-C. Burası pink olsun önce. Yani burada aslında iki kısmını değiştirmek yeterli olur. Hani ayırt edebilmek açısından. Şimdi klasik e, layout kullanırken değişen içerik sadece burası ise render body diyorduk. İşin içinden çıkıyorduk. Değişen iki kısmımız olacak. Artık burada render section metodunu kullanacağız. Bu şekilde yazılır. Burada tanımlamış olduğumuz biraz daha tanımlayacağımız değişkeni yazmamız lazım. Ben buraya menü at diyorum. Bunu kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. <gülüyor> Şurası da içerik olsun. Değişkenin bizim adı. Evet. Ha bir de şey eklersek, fotoğraf eklersek daha iyi olur. Şimdi class eşittir. Row diyeceğiz. Div class eşittir. Call diyen menedir. 12 Tamam. Style işte bunun rengi olsun. Background gray color. Gray. Yüksek bir değeri verelim yoksa görünmez diye tahmin ediyorum. Bu da 50px olsun hadi. 50px. Ondan sonra bir controller oluşturalım. Controller, boş bir tane controller oluşturuyoruz. Son controller olacak zaten. Tamam dedik. Index metodumuzu oluşturalım. Add, view diyoruz. Kullanmak istediğimiz layout'umuz var. Onu seçeceğiz. Böyle ses denen başka bir sıkıntı var mı? Yok gibi duruyor. Şimdi burada render body kullandığımız zaman direkt bu içerik dönüyordu. Fakat bizim artık değişmesini istediğimiz Sayfamızda iki alan var. O yüzden burayı sildik. Biz burada e, Section diye anılmıyorsam aynen Section olması lazım. Section Menu at. Az önce tanımlamış olduğum adı yazdık. Neredeki adı yazdık? Şuradaki adı. Bakın. Dikkat edin. Menu at. Burada artık ne gör şu kısımda ne görünmesini istiyoruz. Orada görünmesini istediğimiz olan şeyi yazacağız. Ana sayfa diyelim. Bunu kopyalayalım. Bir de içerik şey diye bir tanımlama yapmıştık. Bu içerik daha doğrusu. Ana sayfamızın içeriği burada görüntülenecektir diyelim. Ve çalıştıralım bakalım. Varsa hatamızı hatamızı alalım. Heh, 
Şimdi bakın. Ah yukarıda şey tanımlamadık doğru. Hemen onu da yazalım. Ve şuna da bir yükseklik verelim. Bak yükseklik devam edeceğimizden öyle görünüyor. Feyiz ee, olsun. Ne kadar? Feyiz olsun. Yani 25 olsun. Öyle. Biraz daha yüksek olur. Tamam. Heh, şurada mıydı? Aynen. HTML Action Link diyeceğiz. Burada bizim tabi sayfalarımız olacak. Onu eklemedik. En başta eklememiz gereken. Ana sayfa Index metodu Home Controller'ı Bunu kopyaladık. Aşağıya geçtik. Aşağıya geçtik. Hakkımızda iletişim olsun iletişim hakkimizde buraya geldik iletişim dedik sıkıntı yok diye tahmin ediyorum düzeltiyorum şöyle yapacağız Böyle daha hoş gelir tamam. Heh, şimdi oldu kaydedip çalıştıralım bakalım istediğimiz oldu mu işte bakın ana sayfa hakkımızda şu anda gitmeyecek zaten ee, şuraya da bir renk verirsek sanki daha iyi olacak belirgin olur yani ben ne style diye diyelim background color renk ne olsun akvam olsun azul olsun hadi Tamam hadi birer de yüksek bir körelim de belirgin olur yani evet. 10 tevhisi olsun şunu da bir kopyalayalım evet. 50 yapalım elinde diyelim ve index metodumuzu bir çalıştıralım Veya şimdi bu çektik kısmı uğraştıracak gibi. Şöyle yapalım da. Şimdi bundan sonra ilgileniriz. Şimdi tekrar dönelim. Heh, şimdi şurada renge bir dikkat edelim. Bakın burada bir şunu daha bir düzgün bir renk yaparsak o zaman fazla değil de buluyor mu diyelim bana buluyor. Veya Bravo olsun hadi ya. Evet bakın burada başlığımız yazıyor. Kategorinin adı, sayfamızın adı. Ana sayfamızın içeriği burada görüntülenecek. Burası da sabit kısım. Yani şimdi bir devam edelim. Diğer sayfalara da değinince daha net anlaşılacaktır. Hemen iki tane metot daha ekleyeceğiz. İki sayfa daha. Bunu kopyaladık. Aşağıya geçelim. Bir daha geçelim. Hakkımızda metodu olsun. Hakkımızda iletişim. İletişim. Hemen bunların bir birini oluşturalım. Layout page'imiz temelen seçildir. Evet. Tamam dedik. Hemen şimdi diğerini de oluşturalım. Et diyoruz. Et diyoruz hemen. Tamam. Şimdi şu kısmı bir silelim hemen. Aynı index metodunda yazdığımız gibi section menu at. Hatta bunu kopyalayıp yazalım. Section menu at dedik. Süslümüzü açtık. Aşağıya geçtik. Burası bizim iletişim sayfamız. Sadece başlığı yazdık. Şimdi kopyalayalım. Aşağı yapıştırdıktan sonra içerik olsun burası da içerik. Şurada tanımladığımız değişkeni kullanıyoruz. Hatırlıyor yapabilirsiniz. İletişim sayfamızın içeriği burada görüntülenme görüntülenecek şeklinde. Kaydedelim. Bunu artık kopyalayalım. Aynı şeyleri yapıyoruz. Buraya yapıştıralım. 
burası hakkımızda olacak. Şurayı değiştirirsek hakkımızda sayfamızın içeri burada görüntülendik. İndeksten başlayarak çalıştıralım. İndeks sayfamız ana sayfamız. Bakın ana sayfa ana sayfamızın içeriği burada görüntülenecek. Hakkımızda sayfasını açtık. Hakkımızda burada da hakkımızda sayfasının içeriği görüntülenecek diyor. İletişimde de sayfamızın adı kategorimizin adı başta yazıyor. Neyse burada da içerik kısmı. Yani e, az önce daha doğrusu dersin başında gösterdiğimiz gibi şu kısmı aslında artık değinmiş hatta gerçekleştirmiş olduk. Bakın içerik kısmı başlık kısmı incelemeye geldik. Wordpress'te inceleme oldu. Bakın içerik değişiyor. Sağ taraf sabit. Aşağı taraf zaten sabit. Şu tarafla beraber aynı şey bakın. Burada da geçerli. Sağ taraf sabit. Değişen kısımlarda şu iki kısım başlık ve içerik kısmı. Evet arkadaşlar bu dersimizin de burada sonuna geldik. Sonuna geldik. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.